நமஸ்காரம் சங்கராபுரம் யாருக்காக எதற்காக இந்த எல்லாமே எனக்கு ஒரு நாளும் குறிப்பாக பெரும் பெரும்பாலான நாட்கள் விடியகரத்தால் அப்படின்னு மொழி பொறும்போது தோன்ற விஷயங்களை ஒரு கருத்தாக பகிர்ந்துக்கிறேன் அவ்வளோதான் இதில் பல விஷயங்கள் ஏற்புடையதாக இருக்கலாம் பல விஷயங்கள் ஏற்புடையதாக இல்லாமல் கூட இருக்கலாம் பட் நம்ம சங்கராபுரம் சனாதன தர்ம குடும்பம் ஒரு குடும்பம்ன்றதுனால ஒரு ஒரு உரிமையோடு நான் இந்த விஷயங்களை பகிர்ந்துக்கிறேன் நம்மளுக்குள்ள ஒரு பகிர்வோடு தான் இதே மாதிரி எல்லாருமே அவளுடைய கருத்துக்களை சொன்னாலும் நல்லா தான் இருக்கும் சந்தோஷம் எனவே நேற்று பார்த்தபடி மனிதர்கள் யார் அது இன்னும் கொஞ்சம் யோசிச்சோம்னா ஆன்சர் கிடைக்கிறது இல்லை ஒரு நமக்கு ஒரு ஐடென்டிட்டி நம்மளே கொடுத்துருக்கிறது மனிதர்கள் அதில் எல்லா ஜீவராசிகளுக்குமே அவ அதுகளுக்கு அவர்களுக்கு தேவையான அறிவு நாலேஜ்ன்ற இருக்கிறதுனால தான் ஜீவித்தம் நடக்கிறது திரும்பவும் நமது உள்ளேயே இருக்கிற புழு பூச்சிகள் அவர்களும் அவர்களுக்கு உண்டான ஆகாரம் மற்ற வழிமுறைகளை அமைச்சுட்டு தான் இருக்கு அது நம்மளுக்கு ட்ரபிள்ஸம் அதிகமாக ஒரு உடல் மூலமாகவோ மற்ற விஷயங்கள் மூலமாக தெரிய வரும்போது நம்ம அதுலேருந்து விடுதலை அடைகிறோம் இல்லை அவளை ரிமூவ் பண்ணிடுறோம் நமக்கு இணைஞ்சலாக இருக்கும் பொழுது எவ்வளோ லட்சக்கணக்கான ஜீவராசிகள் கோசூர்லேருந்து கற்பாம்பூச்சிலேருந்து பள்ளியிலேருந்து வீட்டுக்குள்ளேயே ஒரு இருபது முப்பது இருக்கு வீட்டை சுற்றி எப்போவுமே நம்ம சுற்றி எப்போவுமே அது மாதிரி விரக்ஷங்கள் பறவைகள் எவ்வளவோ அப்போ எல்லா ஜீவராசிகளுக்குமே அறிவுன்று இருக்கு அவர்கள் இந்த முழிப்பு நிலையில் இருக்கும் பொழுது அந்த அந்த அறிவும் உள்ளடங்கியது மனிதனுடைய ஜீவிதம் அப்போ உள்ளடங்கி இருக்கும் பொழுது நான் நம்ம எப்படி சொல்ல முடியும் நம்ம ஜீவிதமே அறிவோடு நம்ம பிறந்திருக்கோம் அப்படி இருக்கும் பொழுது நான் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு நமக்கு தகுதி இருக்கா முதல்ல இது கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டியிருக்கு ஏன்னா ஒரு அகந்தையின் உருவமாக பெரும்பாலும் நான்றது அமைஞ்சு போயிடுறது அந்த அகந்தையினுடைய வெளிப்பாடு தான் ஈகோ அதனுடைய வெளிப்பாடு தான் நம்முடைய பணம் சம்பாதிப்பு அதிகாரம் தோரணை படோடாபம் எல்லாமே இதுக்கெல்லாம் ஒரு விடுதலை வந்தால் தான் நம்ம நம்ம உணர முடியுன்றதுனால தான் நம்ம இந்து தனா சனாதன தர்மத்தில் ஆச்சாரிய மடங்கள் ஆச்சாரியர்கள் இருக்கா அகைன் எனக்கு தோன்ற விஷயம் நம்ம நாலு அது அதுவும் அத்வைதத்தில் ஆயுசங்கர் பதில் நாலு ஸ்தாபனம் பண்ணதாக இருக்குது இது எப்படி தோன்றுறதுன்னா நமக்கு அஞ்சஞ்சு வரல் நாலு இடத்துல இருக்கு வலது கை இடது கை வலது கால் இடது கால் இந்த நாலுமே அதனுடைய கட்டை விரல் சொல்றோம் தம்ஸ் அப் அது சில சமயம் கெட்ட விரல் அப்படின்னு கூட சொல்லிடுறா அந்த தடியா இருக்கிறதுனால அந்த கட்டை விரல் அது இல்லைன்னா மற்ற நாலு விரலும் ஈஸியா இயங்கிறதுக்கு சாதனமே இல்லை அதுலேயும் ஒரு அஞ்சு வரல் செய்யற உடம்புக்கு செய்யற உபகாரத்தை கான்ட்ரடிக்டரியா இன்னொரு அஞ்சு வரல் செய்யறது சேம் வே காலில் இருக்க அஞ்சு அஞ்சு வரலும் அப்ப இதுல எது வசதி எது மட்டும் இல்லை அப்படி பார்க்கலாமா அப்போ ரெண்டு கையுமே கூப்பி நம்ம சரணாகதின்னு பண்ணுறோம் கும்பிடுதல் ஒன்றாயிடுறது இது ஒரு பாட்டு இந்த நாலு விரலும் நாலு இடத்துல ஸ்ரீ ஆதிசங்கரன் பகத் பாஸ் ஸ்தாபித்த மடங்களாக நம்ம பார்த்தோம்னா அந்த கையில் இருக்க மிச்ச நாலு விரல்கள் நாலு வேதம் அப்படின்னு நம்ம எடுக்கலாம் இல்லை நாலு கட்ட விரலும் அப்படின்னு ஒரு பார்வையில் பார்க்கலாம் 
அப்போ ஆச்சாரியால் நம்ம நினப்புல மனசு உள்ள எண்ணத்துல எப்பவுமே இல்லைன்னா நமக்கு வேதம் கூட அதை பத்தி பேசுறதுக்கு கூட தகுதி இல்லாம ஆயிடுறது நாலு அஞ்சு விரல கட்டை விடைய விரல்றது ஆச்சாரிய பீடம் அப்படின்னா மிச்சம் நாலு விரல் நாலு வேதம் இப்படி பல வழியில நம்ம ஓமானம் எடுத்துன்னு போகலாம் அந்த அஞ்சு விரலும் எது எப்படி இருந்தாலும் நமக்கு இந்த ஜீவிதம் கொடுத்துருக்கா நம்முடைய ரிஷிமுனி பரம்பரைகள் அப்ப நம்ம பண்ண வேண்டியதெல்லாம் அந்த வழியில போக வேண்டியது மட்டும் தானே இதுல தான் நம்மளுடைய கவனம் இருக்கணும் இல்லையா ஒரு நூறு இருநூறு வருஷம் முன்னாடி இந்த பணம்ன்றது இல்லாமல் பண்ட மாற்று முறை தான் இருந்தது பணத்து மேல ஒரு ஆசையும் ஈடுபாடும் சேமிப்பும் அதிகமாக அதிகமாக நம்முடைய உடன் பிறந்த சகோதரத்துவமோ சகோதரிகளோ நம்முடைய குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்களோட நம்ம தூஷிக்கிற அளவுக்கு ஆயிடுறது அது தேவையே நாடியோ இல்லை அதிகமாக இருக்கிறதுனாலயோ கம்மியாக இருக்கிறதுனாலோ ஏதோ ஒரு காரணம் அங்கே பணம் சம்மந்தமாக ஆயிடுறது இதை ஒரு பக்கம் ஒதுக்கி மனிதர்கள் அப்படின்ற இதில் என்ன அப்படின்னு ஆழமாக சிந்திச்சு நம்ம சனாதன தர்மத்தில் ஆச்சாரிய அனுஷ்டானத்தில் நம்ம கவனத்தை செலுத்தினால் நமக்கு சித்திக்க வேண்டியது நிச்சயமாக சித்திக்க கூடும் அதுக்கு தான் சங்கராபுரம் ஒரு பழமடி உண்டு ஊரோடு ஒத்துவாள் அப்போ ஊரெல்லாம் எப்படி இருக்கோ அதே சித்தியில் நம்மளும் போகிறதுக்கு அதுக்கான வழி முறை அது ஊர் கூடி தேர்வு ஊர் வழக்கம் இப்படி சங்கராபுரத்து வழக்கத்தில் நம்முடைய கவனம் திசை திரும்பினால் நிச்சயமாக அது நமக்கு மட்டும் இல்லை நமது அடுத்த சமுதாயத்துக்கு அடுத்த சமா ஜெனரேஷனை உயர்த்ததுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்போ முடிஞ்சவர்கள்லாம் முடியும் போதெல்லாம் நம்ம பாரத பூமி வந்து புண்ணிய பூமியில் வந்து கைங்கரியம் பண்ணுறதோ இல்லை எங்கே இருந்தாலும் சங்கராபுரத்துக்கோசம் ஒரு கைங்கரியம் பண்ணுறதோ நம்மளை உயர்த்தக்கூடும் நிச்சயமாக உயர்த்தும் யோசிச்சு பாருங்க ஸ்ரீ மகா பெருவள்ள தரிசனம் பண்ணது கிடையாது நம்ம வக்கீலன்னா ஏன் அத்திவிரதம் கூட தரிசனம் பண்ண கிடையாது ஆனாலும் நம்ம எல்லாரும் கரசேகத்துக்கு முன் நிற்கிறா நமக்கும் சித்திக்கும் நடக்கும் என்று நம்புவோம் ஜெய்ஸ்ரீமன் நாராயணய ராகவதாசன் சந்தோஷம்